Ciao, sono Marco Giorgi della Your Voice Record. Molti giovani cantanti, molti giovani cantautori mi chiedono se è importante studiare musica, anche solo per chi vuole fare delle canzonette, vuole fare del pop. Chi mi conosce sa benissimo cosa penso. Io credo che studiare musica sia fondamentale, a prescindere dalla musica che si voglia fare. Si può voler fare musica classica, musica pop, jazz, ma conoscere la musica è assolutamente fondamentale. E ora vi spiego nel dettaglio perché. Partendo dai cantanti. Perché è importante che un cantante conosca la musica? C'è da dire che un cantante, secondo me, è un musicista come un altro. C'è chi fa la musica suonando la chitarra, ad esempio, o suonando il sax. E c'è chi canta. Ma la conoscenza delle note che si emettono è più o meno la stessa. Non vedo perché un cantante non dovrebbe studiare. La conoscenza della musica permette a un cantante di saper gestire la propria voce e soprattutto di saperla difendere. Una delle ragioni per cui è così importante anche per un cantante essere a conoscenza della musica è questa. Facciamo un esempio. In sala prove bisogna provare un pezzo con la band. Si è deciso per la tonalità originale, ma il chitarrista, che deve fare degli accordi un po' complicati, un po' svizzeri, come suol dire, decide di proporre di fare un semitono sopra, perché gli è più comodo da suonare. Se tu non sai che questo cambiamento porta la tua voce al limite, perché non conosci le note che compongono quella tonalità, non sai dove ti porta, la tua voce è in pericolo, tu ti metti a rischio. Se ne sei a conoscenza, chiaramente dici, ok, io questa tonalità non la posso fare perché lì non ci arrivo, lì mi faccio male. Un cantante che non conosce la teoria musicale mi ricorda un po' un pilota di Formula 1 che guida benissimo ma non conosce il motore. Se succede qualcosa, se qualcosa si rompe, è completamente perso. È importante che il cantante sappia esattamente che cosa canta e che cosa sta succedendo sotto la melodia che sta cantando. Anche studiare uno strumento per un cantante è molto importante. Pensate solo alla bellezza di accompagnarvi al pianoforte quando cantate o con una chitarra. Volete mettere la differenza che si può avere solo accompagnandovi con una base, tutte uguali, alcune anche abbastanza bruttine, parliamoci chiaro. Personalmente quando vedo una persona che si sa accompagnare bene a uno strumento, a una chitarra, a un pianoforte, mi fermo molto più volentieri ad ascoltare. Parliamo adesso invece del compositore. Ultimamente i ragazzi come fanno a scrivere delle canzoni? Vanno su YouTube, scaricano una base e ci creano una canzone sopra. Il problema qual è in questo caso? Che non sia completamente liberi, che qualcuno decide la strada che noi dobbiamo percorrere. Infatti quella progressione di accordi che determina l'armonia del brano l'ha decisa qualcun altro. E l'armonia è come una strada, una strada entro cui noi dobbiamo costruire la nostra linea del canto, la nostra melodia. Non siamo completamente liberi di creare una melodia, perché quell'armonia che determina il nostro percorso non l'abbiamo scritta noi, siamo comunque condizionati. Quindi chi scrive le canzoni, chi scrive la musica delle canzoni, deve essere assolutamente padrone dell'armonia, conoscerla bene, sapere perché certi accordi seguono degli altri accordi, andare ad analizzare le cose, capirle per poterle riprodurre. Questa è una cosa fondamentale. È ovvio, e questo va assolutamente chiarito, che la musica è una di quelle discipline come la danza, come l'arte in genere, che non fa sconti per imparare, per suonare bene. Ci vuole tempo ed edizione. Quando vedete dei grandi musicisti che suonano in una maniera pazzesca e sembra che volino sulla tastiera della chitarra o del pianoforte, beh, sappiate che quelle persone probabilmente sullo strumento ci hanno passato buona parte della loro vita. La musica non ha scorciatoie per imparare, bisogna passarci tanto tempo. Studiate ragazzi, studiate, non abbiate paura di studiare. Se volete fare in modo che la musica sia la vostra vita, dovete essere padroni della vostra materia, altrimenti è tutto casuale e non possiamo affidarci al caso. Sarebbe come dire che lavoro fai? Eh, gioco al gratta e vinci. Non va benissimo. Con questa ultima raccomandazione io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Your Voice Record. E al prossimo video.